你哭什么？我没有哭，没哭，刚鬼哭狼嚎的是谁？你是不是觉得这房间隔音很好？你下次要撒谎的话，你就躲被窝里面哭，保证你哭晕了我都听不见。我没有哭。同样的问题，我不想再问第二遍。那是因为我刚刚在洗脸，手碰到水了，手疼所以才哭的。包这么难看？你试试一只手，你能包的很好看吗？你傻子吗？干嘛不让我帮忙？不用你帮我，我自己可以帮。我有点痛，手一样痛。刚才不是哭得很开心吗？怎么了？我一来你就变成铜坚强？哭够了。怎么了？前两天还不理我，现在就屁颠屁颠跑过来了。你干嘛？看笑话吗？你交门票钱了吗？我过来是因为不放心你，想让我走的话，你要么别哭，要么就把耳朵捅了。我眼前的这个人 ，O P L 的王者。粉丝心中的神，难道真的是我一点点把他拽下神坛的吗？我真的是在为了他好吗？忍一下，成哥，马上就好了。我是不是真的做错了？不让我上场，只让我打训练赛，每场比赛坐冷板凳都可以。你为什么从头到尾你都不说一句话？我只能远远的看着你，你都不理我，就把我晾到一边。我是人，活生生的人，又不是空气。陈哥，我们是不是要分手了？你想跟我分手？因为我做的不够好，让你哭了。你就要跟我说分手吗？那是你刚刚自己说的。我是说了，你紧张什么？你这么看着我，我能不紧张吗？所以你现在是要兴师问罪了？不是，我只是好奇，你为什么会这么想？你一直都很好啊。你是陆思成，是 Jasmine。是大家心目中那一地之神，以前都没有人敢骂你的。直到我出现，到处多管闲事，惹是生非。如果有一个麻烦精，那一定是我。我就好奇你为什么会这么想。我不是想和你分手，只是你前几天都不理我。我就在想，你是不是生我气了？或者说嫌我烦了，所以忍不住才想问你的。如果真的是这样，那至少我要抢先一步把你甩了，这样才没那么丢脸。这几天发生了很多事情，让我很混乱。然后又发生了你受伤的事情，我很生气。但我不知道该冲谁发火，所以你就冲我了。我没有，我只是在生我自己的气
不是不愿意跟你讲话，是我不知道该怎么开口让你接受这样的我。我在你心里已经不是高高在上、完美的男人了，我甚至连关键时刻都不能保护你。你想多了，什么高高在上又完美的？不是这样吗？我可是见过你邋邋遢遢的样子的。这是你跟我提分手的理由吗？我都说了，我没有。你怎么还？以后不管怎么样，都不许说分手。那是我要在你甩了我之前先发制人。不会有那一天的，想都别想。我会照顾你一辈子，所以分手这件事情，我再说一遍，想都别想。新闻链接。ZGDX 电子竞技俱乐部表示 ，Smiling 缺席比赛的原因是因为受到恶意包裹，手被割伤。ZGDX 谴责这种行为，希望粉丝能够约束自身，不要做出过激举动。针对这种情况，必要时 ZGDX 将采取法律手段。嗯，那个等等，你这脸怎么了？可能昨晚吃错东西了，过敏了。哦，瑞哥，这个是你吗？见义勇为的。这个呀，这个是陈哥给俱乐部施压了，而且我们之前不说话是为了平息舆论，可是如果现在再不把真相公之于众的话，舆论反而会愈演愈烈，这样更不好。还有，发这个声明是真的有用，给你寄快递那个人找到了。他就是佟妲己是怎样炼成的那个发帖人，而且、啊、还有粉丝找到了他在小号宣称要给你寄刀片。天哪，现在粉丝都在骂，他的微博都要上热搜了。那这个敷一下吧，会好一点，以后不许乱吃东西了啊。哦，还有，慎撒狗粮。陆思成。你是傻猪吗你？你你又穿水衣下楼。佟妲己是怎样炼成的发帖人？你发黑帖寄刀片 ，Smiley 小姐姐到底跟你什么仇什么怨？臭不要脸！你骂童谣居心何在？还寄刀片，脑子有病吧？现实生活中，你是不是很压抑呀、啊？又开黑帖，又寄刀片，博主你妈买菜必涨价，你出门必踩臭狗屎，上厕所必忘带纸。各位 Smiling 粉丝们，别在这里秀智商了，好吧？人肉素人博主，你们还要点碧莲不？人肉一个小姑娘，真有你的佟大姐，赶快给人家道歉。真有意思
，受害者还不说话，你们先跳出来指责受害者，还有良心吗？大家好。我就是你们口中十恶不赦的木魔师大魔王，佟大吉是怎样炼成的？发帖人就是我，我只是一个普通人，也只是一个普普通通的初三学生。一个曾经热爱 ZGDX 战队 Chess 们的忠实粉丝，也是一名抑郁症患者其中也太可恶了！作为公众人物，竟然纵容粉丝去人肉和辱骂一个素人。自杀了，你们还不赶紧出面？如果默默真的出事了 ，Smiling 和他的走狗们最好让 Smiling 来一次当众道歉。请 ZGDX 对 Smiling 严肃处理。看得我一脸懵逼，这事怎么就成受害人的错了？就因为加害者抑郁症得绑架玩的溜、啊。刚刚点开视频，仔细看了一眼，默默是大魔王的抑郁症诊断书，竟然发现。好像是我们医院心理科检测了，不过我们好像没有。刚看到默默手里拿的药品，难道我印象多了也会有事儿？的药品啊，害怕 ing。现在事情真相还没搞清楚，就开始骂 smiling。smiling 走狗，滚，帮凶。事情闹到现在这个地步，已经不是电竞粉圈的小打小闹，而是引起全社会关注的舆论事件。所以，我们一定要谨慎对待，必须拿出最佳解决方案，不能给 ZGDX 战队和俱乐部带来更多的麻烦。在最佳方案敲定之前，为了避免引起众怒 ，ZGDX 战队最近所有的活动，同样都不要参加了。这样吧。让童瑶先出面道个歉，来平息一下网上的恶评。虽然整件事跟童瑶没有直接的关系，但是多多少少还是因他而起的。因他而起。首先，这整件事情的起因不是因为童瑶，而是因为这个女孩子给童瑶寄了刀片。其次，这个视频里面这女孩子提供的抑郁症报告单存疑，她在视频里面的行为和结果存疑。整件事情不清晰的情况下，不可能推童瑶出来道歉。问题是现在舆论都是一边倒，你根本没办法辨清楚。辨不清楚吗？真真假假打一个电话报警就一清二楚。你们就是这么保护自己俱乐部队员吗？出事就把我们往外推，是这样吗？呃，陆思成说的没错。其实有粉丝在默默是大魔王发布了自杀视频之后，就已经联系了当地的警方。他们说并没有接受到任何初三学生自杀的这些案件，所以。
，这件事情到底是真是假，我还是持保留看法。这件事情不像表面上看的那么简单。罗思成，虽然你们陆氏是最大的股东，但是俱乐部也不是你一个人的，你平时怎么闹都没关系。但是现在，我必须要以俱乐部集体利益为准。胳膊是拧不过大腿的。我们现在最重要的是放低姿态，平息舆论态势。平息舆论态势，就你们这么操作，不怕队员心寒吗？行了，你不用说了，这是俱乐部的决定。罗思成，你干什么去？你们高层可以让 ZJDX 队员心寒，不行，因为我是队长。既然你们不负责，那我负责到底。喂，我需要你帮我一个忙。